Ok, donc, euh, bon, là, je vous montre euh, cette démonstration-là, assez simple, avec mon téléphone. C'est un Android, c'est pas un iPhone. Euh, je sais que sur iPhone, il n'y a pas cette fonctionnalité-là d'intégrer dans l'appareil photo. Euh, mais toutefois, vous pouvez télécharger euh, une application qui s'appelle Scanner App ou App Scanner. Je ne suis pas trop certain. Euh, et puis, euh, donc, vous allez pouvoir faire la même chose euh, que je fais faire avec, euh, avec mon téléphone. Donc, moi, euh, avec le système MUI de Huawei, j'ai la possibilité d'aller chercher « Documents ». Et il détecte, en fait, peu importe la position que j'ai, il va détecter le document en question. Donc, ça, c'est génial. Évidemment, là, moi, je me suis mis un fond noir pour être sûr qu'ils comprennent. Euh, donc, si, même si je suis en angle, si, par exemple, je clique ici et que je prends la photo automatiquement, il va la mettre euh, droite. Donc, je pourrais me placer droit, évidemment. Là, c'est l'idéal parce que comme ça, on va peut-être un petit peu plus s'assurer qu'il n'y aura pas de distorsion ou de déformation. Et donc, ça prend l'image et ça l'enregistre euh, comme une photo. Et après ça, ben, oui, c'est sûr que je vous conseille peut-être de l'ouvrir dans Photoshop, d'aller ajuster. L'idée, c'est d'ajuster hein, pour que les blancs soient bien blancs et que les noirs soient bien noirs. Donc, faites une petite correction. Là, on a vu ça en image matricielle. Là, vous êtes en mesure de, de nettoyer une image pour qu'elle soit un petit peu euh, plus clean. Donc, si vous voyez que la lumière n'est pas tout à fait adéquate, modifiez-la. Si jamais votre application qui fait de la numérisation comme ça, euh, comme je vous ai dit sur euh, iOS pour iPhone, il y a l'application de semble c'est soit Scanner App ou App Scanner, il y a aussi Tiny Scanner, il me semble. Euh, dans tous les cas, ça se peut que ça sorte pas bien. Euh, à ce moment-là, si ça marche pas, là, euh, prenez une, une photo la plus droite possible, essayez de la corriger le mieux que vous pouvez en gardant les proportions, OK puis en améliorant la, la luminosité, et puis euh, on, va tra on va travailler avec ça. Donc faites le mieux que vous pouvez, évidemment, avec votre appareil, mais sachez que vous pouvez utiliser donc des, des scanners, des numériseurs, euh, qui, sont, euh, euh, qui, sont, euh, qui utilisent l'appareil photo de votre euh, téléphone. Euh, et puis, euh, ben voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Je pense que vous devriez être en mesure de bien réussir euh, cette étape-là. Évidemment, on fait ça uniquement quand euh, l'esquisse, euh, elle est prête, elle est terminée. Puis comme je le disais, je ne ramasse pas ça euh, cette semaine. On ramasse ça juste à la fin. Donc, si vous n'êtes pas prêt à le faire, faites-le pas tout de suite, C'est pas vraiment grave. Mais c'est sûr que vous allez avoir besoin de votre esquisse, bien sûr, pour commencer le travail euh, à l'ordinateur.